Coucou les petites roues, c'est à votre tour pour savoir votre guide en sentimental pour janvier 2022. Alors on commence avec le petit le normand pour voir un petit peu vos énergies. Oula, décidément, euh, bah, ça commence très mal. Hein. Toutes les cartes sortent. Bon, <rire> on y va. Allez, on va regarder la coupe. Alors, les taureaux pour janvier 2022. Alors, on me dit qu'il y a euh, une personne quand même euh, plus âgée, plus mature. On sent qu'il y a de la maturité dans cette personne. Euh, Peut-être qu'il vous soutient, mais par contre, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe en ce moment. Je pense que vous cherchez votre voie. Peut-être que vous cherchez, euh, vous cherchez euh, bah, cette personne, cet amour... Euh, euh, enfin, on sent qu'il y, y a quand même, euh, vous êtes un petit peu euh, indécis en ce moment à savoir ce que vous allez faire. Enfin, vous, cherchez, vous vous cherchez, je pense que c'est ça. Vous vous cherchez, en même temps, vous avez quand même un soutien important à côté de vous. Donc voilà un petit peu les énergies. Euh, Peut-être que cette personne va vous aider à trouver votre voie. Voilà ce que me disent les premières énergies. Alors, on va regarder en plus profond avec... Euh, ça c'est mon petit taureau. Alors, bon, il y a, il y a des trahisons, euh, il y a les trahisons dans le milieu quand même, dans votre entourage. On sent qu'il y a des tentations, des trahisons. Euh, où vous vous sentez trahi il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui raconte des choses derrière votre dos en tout cas vous avez quand même ce sentiment de, oui, de trahison il y a, on sent qu'il y a quelque chose en, qui est en porte-à-faux euh, dans votre milieu euh, familial social, l'entourage en tout cas il y a quand même euh, il y a quelque chose qui, qui, qui vous gêne, on va regarder un petit peu plus loin euh, faites attention, il y a peut-être des gens qui sont derrière votre dos et qui parlent derrière votre dos. Un petit peu ça que je, je, je ressens. Au niveau financier, euh, ben vous êtes en fait un petit peu, vous cherchez votre voie. Je sens qu'il y a des... Aussi au niveau financier, euh, il va y avoir une autre direction. Peut-être qu'il va falloir changer de direction pour s'assurer un niveau financier plus stable. Euh, ça peut être aussi le soutien de votre entourage. Parce que il a un entourage, l'ours c'est aussi le soutien. Euh, Peut-être que aussi pour certains il y aura des problèmes financiers. Euh, pour les autres il y a un soutien quand même de votre entourage pour vous aider à trouver votre direction, la, le sens, la, votre orientation. Mais par contre il y a toujours peut-être aussi, faites attention, quelqu'un qui n'est peut-être pas très bien intentionné. Donc, euh, ne, ne faites attention qu'il ne vous envoie pas dans la mauvaise direction. C'est un peu les deux. Hein. On sent que euh, quelqu'un veut vous aider, mais cette personne n'est peut-être pas très, intention, très bien intentionnée. Ah, oui, oui, il y a quand même des conflits, il y a quand même euh, de la culpabilité. Il y a quelqu'un qui porte un masque dans votre entourage. Euh, on sent que... Euh, oui, et c'est dans les amis, hein, c'est dans le soutien amical. Euh, on sent que c'est... Euh, et là, vous êtes en train de chercher votre direction pour revenir dans le bien-être. Alors, il y a un ami, moi je pense qu'il y a dans votre entourage des amis, des personnes qui sont malveillantes à votre, à votre égard. Et de l'autre côté, par contre, vous avez aussi peut-être quelqu'un, un ami très proche, très fidèle, quelqu'un qui est très euh, euh, près de vous, sur qui vous pouvez compter parce qu'il va vous, vous aider à trouver votre voie dans le bien-être. Mais faites attention que certaines personnes qui ont l'air bien intentionnées euh, ne vous mènent pas dans une autre direction ou dans, ou dans quelque chose que vous ne voulez pas faire. On sent qu'il y a des gens dans votre entourage qui sont malveillants, qui sont conflictuels, qui portent un masque, euh, qui ne vous disent pas la, en fait, la vérité. On sent qu'il y, euh, y a... Oui, ce, moi c'est ce qu'on me dit. Il y a, il y a, vous avez un véritable ami euh, mais il y a beaucoup de gens autour de vous qui se disent vos amis peut-être, même dans votre famille, mais qui ne sont pas si bienveillants que ça. Je ne vais pas vous dire qu'ils vous, qu vous, qu vous voient du mal, mais euh, peut-être par leurs croyances, par leurs expériences, 
euh, il vous déconseille de faire certaines choses, peut-être. Euh, et en fait, ce serait bon pour vous. Voilà, en gros, c'est ça. Vous voyez, regardez, ça amène les soucis, hein, les tracas. On sent qu'il y a vraiment ces personnes, ça va vous emmener. Euh, euh, soyez prudent, soyez prudent. Euh, soyez prudent parce que voilà, le, ça peut aller vers autre chose. Alors que vous avez cet ami qui lui quand même va vous offrir un cadeau. Enfin, on sent qu'il qu est dans la bienveillance. Il est, voilà, vous voyez, il y a la chance. Alors, on a vraiment deux côtés. Aussi, on me dit que dans le travail, peut-être, il y a aussi des soucis dans le travail. Hein, parce que euh, les souris, c'est les soucis. Le renard, c'est la prudence, mais c'est aussi euh, le travail. Donc... Euh, Peut-être que vous avez des mauvais conseils dans votre entourage, euh, dans le milieu du travail. Il y a des gens qui, qui sont... Euh, oui, moi, voilà ce que ça me dit. Oui, c'est plutôt ça. Dans le milieu du travail, faites très attention. Des gens mal intentionnés, des gens qui portent des masques, des gens qui vous créent des problèmes. Euh, soyez très, très prudent au niveau de, de ça. Par contre, vous avez de l'autre côté un ami très cher, très fidèle, quelqu'un qui va vous soutenir, quelqu'un qui vous amène un cadeau, quelqu'un qui va être là, euh, qui va vous faire une surprise, qui va vous aider on le sent et vous voyez qu'il va vous aider à trouver le bien-être et à la chance donc euh, on est sur deux deux cas de figure là Alors, on va quand même remettre une série de cartes pour la dernière rangée en fait voir si ça se confirme ouais, c'est très drôle parce que toutes les mauvaises cases sont sorties ensemble hein. c'est oui alors Bon, ce n'est que passager parce que vous allez avoir un choix à faire. Hein. Vous allez avoir un choix à faire pour retrouver cette abondance, pour retrouver ce, euh, ce bien-être en fait. Ici, si vous avez aussi, on vous dit, il est temps, il est temps de faire quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, peut-être par cet ami, puisque cet ami va être là pour vous soutenir, pour, comme s'il y avait un cadeau pour vous. Euh, et, mais ça va arriver à... à il est temps que ça se passe. On sent que vous, vous arrivez à un moment de votre vie où il est temps que quelque chose arrive. Et quelque chose va arriver. Vous voyez, sur, sur la dernière ligne, on sent qu'il y a quand même de l'espoir qui revient. On sent qu'il y a un choix à faire. Euh, Peut-être que vous allez prendre vraiment conscience de certaines choses de, qui ne sont pas bonnes pour vous pour euh, aller vers, prendre une autre direction, comme on vous le dit là. On sent, j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas que j'ai l'impression, je ressens qu'il va y avoir dans votre vie un changement euh, peut-être précipité parce qu'il y a la surprise, donc il y a le cadeau, il y a la surprise, mais ça, il y a la chance. Hein. Donc on sent bien que là, euh, quelque chose va venir à vous, va se passer, euh, ce sera une bonne chose. Moi je le vois plutôt du côté du travail, euh, du côté professionnel, familial. Euh, au niveau de l'amour, je ne le vois pas trop parce qu'il n'y a aucune carte qui me fait penser à ça. Hein. Euh, moi, je pense que là, vous allez avoir une opportunité qui va arriver très spontanée et qui va être peut-être grâce à cet ami euh, qui va vous ouvrir une, une autre porte. Et on me dit qu'il est temps que ça arrive parce que vous n'en pouvez plus. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, voilà. Alors ça, c'était les énergies du petit Le Normand. Alors, on va les regarder maintenant avec, euh, avec l'oracle miroir, pardon. Ah, je vais regarder la coupe quand même. Oui, on sent l'instabilité. Hein. Mais il y a de la joie. Hein. On sent l'instabilité. Alors, il y a le compromis qui va vous amener de la joie. Et dans la famille, il y a de l'instabilité. Alors, vous voyez, je vous ai dit, dans l'entourage, la famille, on sent bien qu'il y a quelque chose qui, euh, qui vous dérange, qui vous gêne. On va regarder un petit peu en profondeur. Ce que nous disent les cartes. Les taureaux en janvier 2021. 22, pardon. Voilà. Alors, il y a un projet. On sent bien qu'il y a un projet. Il y a un projet qui arrive et voilà, il y a le cadeau. Donc, il y a vraiment quelque chose qui aboutit. Euh, la fécondité, bien sûr, ça peut être la naissance, une naissance, une grossesse. Mais moi, je le vois plutôt comme un projet. Vous voyez, regardez, il y a le compromis. Il y a le compromis. Vous allez avoir quelque chose qui va se passer. Euh, Peut-être que vous allez devoir changer de ville, changer de... Deux pays, euh, enfin je sens qu'il bon, y a de la distance, il y a de la distance, peut-être que vous allez prendre de la distance par rapport à un, à un problème, euh, on sent qu'il y a quelque chose qui aboutit, par contre c'est vrai, il va falloir faire quelques compromis pour y arriver, on va essayer de voir euh, les cartes qu'ils nous disent. Ok, 
Oui, vous voyez, il y a la réunion. En fait, euh, il y a le temps. On vous dit qu'il est temps qu'il y ait quelque chose qui se passe. Hein. Ça va arriver vraiment, je pense, assez spontané et spontanément. Alors, on me parle vraiment de l'étranger. Hein. Euh, je pense que vous allez accomplir quelque chose dont vous avez rêvé. Il y a un souhait qui va se réaliser. Peut-être que vous allez partir à l'étranger parce qu'il y a la distance, il y a le compromis. On va peut-être vous faire une proposition euh, pour partir à l'étranger que vous allez, je pense, accepter. Mais on me dit que vous avez, c'est quelque chose que vous vouliez en fait. Hein. C'est quelque chose que vous, on ne va pas vous mettre le couteau sous la gorge. En fait, on me dit qu'il est temps que cette chose arrive parce que je pense que c'est quelque chose que vous aviez en tête vu la fondité, la réunion, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous allez réussir à, à réunir tous vos projets et euh, vous allez réussir à, à faire quelque chose. Peut-être vous avez un projet en tête, ben ça, ça, ça va se réaliser. Ça a à voir avec l'étranger, la distance. L'étranger, bon, vous pouvez partir bien sûr à l'étranger, mais ça peut être aussi vous, euh, vous changer de, vous, vous changer de, de ville. Hein, voilà. Euh, oui, on vous dit, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre. Hein. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc, il y a une opportunité qui arrive. Euh, il est c'est la famille, les enfants. Il y a un grand changement, un grand changement qui arrive. Pour moi, il y a vraiment un départ. Euh, oui, il y a l'accusation. Je pense que vous quittez quelque chose qui vous a... Alors, ça me refait penser à ce qu'on a vu dans, dans le petit le normand. Peut-être euh, au niveau du travail, les gens qui sont mal intentionnés, euh, qui, qui, euh, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Euh, et, et vous voyez, il y a un changement. Ça va, ça va, ça va se terminer. Je pense que vous allez... Euh... Oui, cette opportunité, il va y avoir... Regardez, oui. Vous l'avez lancé, hein, cette, cette opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez, euh, vous avez lancé l'idée et elle revient donc euh, avec l'opportunité. On sent que bon, il y aura de la discussion. Il y aura de la discussion peut-être avec votre famille, avec vos enfants. Euh, peut-être que vous allez être vraiment obligé d'emmener de, toute la famille euh, pour ce projet. Mais, euh, mais regardez, ça se passera bien parce que vous avez le miroir magique. Donc en fait. Euh, vos souhaits vont être réalisés et il y a l'examen. Donc, vous voyez, de toute façon, ce sera une réussite pour vous. Au niveau de ce projet, de ce changement, euh, peut-être que vous allez... Euh, alors, vous a peut-être accusé de quelque chose, euh, mais voilà, ça va être en votre faveur parce que c'est sans fondement, en fait, parce qu'on me dit, euh, il y a le oui, de toute façon. Donc, euh, il y a, ce, ce changement va être positif. Vous allez avoir cette opportunité, c'est quelque chose que vous souhaitez, c'est un projet que vous avez en tête. Euh, je vous dis, il y aura des compromis, vous allez devoir peut-être, euh, bon, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une procédure quelconque, mais ça va, se, ça va se dérouler, ça va se décanter. En tout cas, euh, l'issue est bonne, voilà, l'issue est bonne parce que vous avez le miroir magique. Euh, donc pour moi, vous voyez, il n'y a, a pas de souci, vous allez... Euh, euh, oui, vous allez y arriver. Je vais remettre une carte, en fait. Vous allez même vous projeter, vous voyez. Il y a la projection, il y a le choix à faire. Ben, C'est bien ce qu'on sent. Et il y a la clairvoyance. Donc, vous voyez, euh, je pense que vous allez vraiment euh, avoir de cette opportunité, faire ce choix, vous projeter dans l'avenir. Et euh, vous avez la clairvoyance, c'est-à-dire qu'en fait, vos rêves vont se réaliser. Vous allez voir que c'est vraiment ce dont vous vouliez. Voilà. Bon, ben voilà les taureaux. Alors, on n'a pas trop parlé d'amour, mais euh, on a parlé beaucoup au niveau, je pense, professionnel pour vous euh, là-dessus. Parce que moi, je ne vois pas l'amour là-dessus. Pour moi, tout le tirage, les deux tirages ont été vraiment euh, du côté euh, professionnel, familial, peut-être, mais pas du côté sentimental. Voilà. Alors, euh, ben bah, oui, des fois, ça arrive. Hein <rire> on ne peut pas toujours parler des sentiments. Bon voilà les petits taureaux, c'était donc euh, pour vous ce tirage euh, pour janvier euh, 2022, je, répète, je vous redis que c'est un tirage général, donc euh, prenez ce qu'il vous parle, voilà, allez on se retrouve pour euh, le signe suivant, les Gémeaux, à bientôt